Hæstiréttur Bandaríkjana feldi í dag úrgildi rétt kvenna til þungunarófs. Í 13 ríkjum tóku samstundi skildi lög sem banna þungunarof. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, segir að hæstiréttur hafi gert stórkostleg mistök. Innviða ráðuneytið krefst þess að Reykjavíkur borg fresti fyrir hugaðri íbúða uppbyggingu í Skerjafyrði. Ráðuneytið telur að rekstrar öryggi Reykjavíkur flugallar sé ógnað. Íslenska ríkið viðurkendi fyrir mannréttinda dómstóli Evrópu að hafa brotið gegn fólki í 14 málum sem voru þar til meðferðar. Dósent í réttarfari segir að með þessu sé landsréttar málinu formlega lokið. Bólusetningar átak heilsugæslunar gengur betur en reiknað var með og streyma nú um 700 eldri borgarar á dag í fjórða bóluefna skamptin. Þau sem fréttastofa að rætti við sögðu það borga sig að þykja skamptin. Bakkfyrðingar ætla að margfalda íbúafjölda staðarinn sem helgina þegar þeir blása til hátíðarinnar bakkafest í annað sinn. Þetta verður heimilislig út í hátíð og sviðið er smíðað úr vörubrettum. Gott kvöld. Hæstiréttur Bandaríkjana feldi í dag úr gildi 50 ára gamlan úrskurð sem veitir konum rétt til þungunarófs. Í 13 ríkjum gengur samstundis í gildi lög sem banna slíkt. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, segir að öfgakend hugmyndafræði hafi ráðið för meiruhluta dómara við hæstarétt. Dómararnir hafi gert sorglega mistök. Viðbröðum fyrir utan byggingu hæstaréttir í miðborg Washington létu ekki á sér standa þegar úrskurður réttarins var byrtur eftir hátegi í dag að íslenskum tíma. Þarna hafa mótmálendur og aðgjörað sinna safnast saman undanfarna daga eftir að það spurðist út að úrskurðurinn væri vantanlegur. Viðbröðum létu heldur ekki á sér standa hjá leitum demokrata. Today the Republican control Supreme Court has achieved their dark, extreme goal of ripping away women's right to make their own reproductive health decisions. Because of Donald Trump, Mitch McConnell, and the Republican Party, their supermajority in the Supreme Court, American women today have less freedom than their mothers. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it. They simply took it away. It's a realization of an extreme ideology and a tragic error by the Supreme Court, in my view. Úrskurður hæstarættar er skjali upp á ríflega 200 blaðsíður, en kjarnin kemur fram í þessari málsgrein í skoður meirinhlutans. Við erum þeirra skoðunar að stjórnarskráin veitir ekki rétt til þungunarofs. Ró og Casey málin verður að fellur gildi og valdið til að setja reglur verður að fara til borgarana og kjörina fulltrúa þeirra. 13 ríki hafa þegar sett lög gegn þungunarófi, lög sem tóku gildi um leið og hæstiréttur byrti úrskursinn í dag. Búast þið við að fjölmörg önnur ríki gerir slíkt í sama eða takmarkið þennan rétt verulega. The court's decision was really the culmination of decades of efforts by abortion opponents to undo the Roe v. Wade ruling. And it was really made possible by the addition of three appointees of former president Donald Trump to the Supreme Court. Before that, it would have been unthinkable for the court to to take this momentous step. Sílé bara ómúst að þér. Þetta er tíma út ákvörðun í bandaríkjunum. En hvaða áhrif hefur hún í pólitíkinni vestra? Það er náttúrulega þingkostningar í nóvember og þetta getur reytt að stórum árum þá. Já, ég tel næsta vist að demokratar munni setja þetta alveg afgerandi á dagskrá hjá sér. Republikan raun var að hafa verið duglegra að nýta mál eins og hjónabönd, eða samkynja hjónabönd og þungunarof og annað til þess að virkja sína kjósendur. En demokratandir verðast ætla að sent og um síðir að snúa verðin í sókk með það og segja bara að hérna hinga ekki lengra. Þetta er hluti af heilbriðisþjónustu sem að demokratur auðvitað telja líka að ég verið aðgengileg. Þannig að þau munu setja þetta framarlega og ekki bara í kostningar baráttu heldur líka í fjármögnun. Að fjármagna þá kandidata sem að styðja þennan málstað hinga til hafa það aðalega verið samtök sem að styðja sérstaklega kvenn kandidata en að þá leggja meiri áherslu á það að frambjóðendur demokrata verði samstíga í þessu máli. Það kom fram í fréttinni að sum ríki eru að breyðast við með því að herða reglur og önnur eru reyndar að breyðast við með því að rýmka þær eins og New Jersey. 
eh, svona í stóra samminginu verður þetta til þess að dýfka ennþá þessa gjá sem að hefur myndast í bandarísku stjórnmálum? Já, ég held að það, þetta muni uh, annað hvort sko endurspeglar þetta hana uh, hérna og, og ítir undir það hvernig uh, hvaða réttindi fólk býr við eftir því í, við hvaða stjórnvölda býr og, og fólk sem fylgist með eins og bara kost, fórsetakostningunum sér alltaf að þessum kortum af bandaríkjunum að, að það er afgerandi sko hvort að fólk styður demokrata eða republikana þannig að þau sem að búa í uh, ríkjum sem republikana stjórna munu sjá þessum réttindum uh, hnegna hratt uh, sem staðar eru svona virkjunar ákvæði, það er að segja það eru lög sem hafa verið sett meðan ró hefur verið í gildi og taka sem sagt, ganga í gildi um leið og, og ró fellur og hins vegar eru það sem kallu uppvakningalög, það er að segja lög sem voru í gildi áður en ró uh, fjall, dómurinn í því fyrir tæpum 50 árum og sem að vakna núna aftur til lífsins þannig að í fjölda ríkja í raunveru er þarf ekki að gera neitt heldur bara virkja slögin uh, um leið og, og þessi dómur mm. fellur innan nokkra vikna og jafnvel eins og í Missouri bara strax í dag Já. En gæti þetta haft einhver áhrif á aðra réttindi á baráttu í bandaríkinu eins og til dæmis bara réttindi á baráttu samkynni þeirra? Já, þetta hefur þetta vita gréttindi á kynn og frjósemis réttindi uh, fyrst og fremst að, hérna, það eru réttindi ag- aðgangur að getnaðarvörnum uh, aðgangur að Tæknifrjókun gæti líka verið undir og eins og segir uh, samkynni hjónabönd sem að, að, að allir þessi málaflokkar byggja raun veru á stjórnarskrár ákvæðinu um uh, réttin til einkalífs og með þessum dómi í dag þá hefur þeim forsendum uh, þungunarofs réttinda verið nægt og öll hinn málin hafa byggt á því fordæmi þannig að, að uh, og eins og, og stendur í, í hérna, séráliti uh, Clarence Thomas sem að tekur undir útkomuna en bætir við og þá segir hann að dómurinn ætti að leitast við að taka þau mál fyrir. Þannig að það er e, svona, já, það, 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 það liggur það fyrir áhvíu á því. Það er margt framundan. Takk fyrir þetta, Silja Bara. Inn við að ráðunitið til um nýja byggði í Skerjafyrði ógnað rekstrar öryggi Reykjavíkur flugallar og krefst þess að framkvæmdum á svæðinu verði frestað. Starfandi borgarstjóri segir borgarstjórn muni fylgja ráðleikingum ráðunitisins. Svæðið sem hefur verið kallað nýi skerjafjörður liggur nærri Reykjavíkur flugvelli og er framlenging á Einarsnesi. Í fyrsta hluta framkvæmdana sem áttu að hefjast á næsta ári átti að byggja 690 íbúðir. Í bréfi sem innviðar á þær að sendi borgarstjórn í síðustu viku segir að framkvæmdir við byggðina dragi verulega úr rekstraröryggi Reykjavíkur flugvallar. Því hefur ráðunetið skipað starfshóp sérfræðinga sem skilar niðurstöðum 1. oktober. Í bréfinu segir það sem er öllu óásættanlegt að farið sé í slíkar framkvæmdir án þess að full kannað sé hvort og þá með hvaða hætti sé tryggt að þær hafi ekki neikvæð áhrif á rekstraröryggi Reykjavíkur flugvallar. Ráðunetið getur ekki fallist á að framkvæmdinnar hefjist nema sínt sé fram á að flug og rekstraröryggi sé ekki stemmt í hættu. Ráðunetið leggur því þunga á hörslu á að Reykjavíkuborg fresti öllum áformum um útlutun lóða og byggingarréttar og hef ég engar framkvæmdir á svæðinu fyrir að niðurstaða rannsóknar liggur fyrir. Einar Þorstinsson, starfandi borgarstjóri í fjarveru Dagsbí Eggertssonar, segir borgina ekki meiga við því að missa 690 íbúðir. Nú er ráðunið þess að spurningamarki við fyrst manni í þessu bréfi undibúningin að þessu og svona í að því að það hefur kannski skort samráð við sérfræðinga í Savia. Hvert er svona þitt mat á því? Ja, það uh, samráð það var náttúrulega unnin það hafa náttúrulega verið unnar tvær skýrslur um málið og á því hefur verið byggt. Þau leggja til að allt verði sett á ís núna. Verður það þannig? Ja, að sjálfsu, það hefur það er búið að útluta tveimur lóðum þarna og þriðja lóðin átti að koma til meðferðar borgarráðs á síðasta fundi því var frestað í ljósi afstöðu ráðunitisins og það er eðlilegt að, að vinna málið áfram í þeim farvegi sem að það hefur verið sett í. Þessi starfsópur á að skila af sér fyrsta oktober og við tökum þátt í starfi hans og vonist eftir því að, að vinna gangi greiðlega. Er inn í myndinni að þessi framkvæmt er það alfarið blásuna? Ég vona ekki. Ég vona að það verði hægt að byggja þarna fallist hverfi sem að þjónar þessum hópum sem að er í sárri neið eftir húsnæði um leið að tryggja rekstrarar öryggi flugvallarins. Úkræðinu her hefur ákveðið að hörfa frá borginni Severodonetsk sem rússar hafa setið um í margar vikur. Borginni er nánast rústir einar eftir langvarandi sprengjuárásir rússneskra hersveita. 
sé að vera Donetsk er hernaðilega mikilvægu staður og með því að ná borginni á sitt vald hafa Rússa nú lagt undir sig nær allt lúhanskjeraðið í austurhluta Úkrainu. Hart hefur verið barist um borgina í margar vikur, nánast allir innveður hennar eru eyðilegður og íbúakverfi er í rúst. Просто ради того, чтобы там находиться, не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся... Ну, это было сказано, что Руссар Херви Соксина Н, а на окраина Боргини Лишанск, семер Вестан в Донецкауна. Лишанск, а ну, Эйна Боргини Луханскераену, семер Н, а Валти Украинамана. Yfirráði við Luhansk og Donetsk hér öðunum sem saman eru kvöldu Donbass virðist nú vera aðal takmark Rússa. Þeir hafa á sama tíma hert árási sínar á borgina Kharkiv sem er rétt við rússnesku landamærin. Þessi íþróttamiðstuð í Kharkiv var rústuð í eldflöga árás sem gerð var síðustu nótt. Dósent í réttarfari telur að landsréttarmálinu svo kallað það sé nú formlega lokið eftir að íslenska ríkið viðurkendi fyrir mannréttindadómstöli Evrópu að hafa brotið gegn fólki í 14 málum sem voru þar til meðferðar. Málin tengjast öll landsréttarmálinu svo kallað það þegar mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að dómarar hefði verið ólöglega skipaðir við landsrétt. Í framhaldinu tók mannréttindadómstóllin til meðferðar 16 mál sem verðuðu dóma landsréttars. Íslenska ríkið viðurkendi síðan í kær að brotið hafi verið á kærindum í 14 þessara mála. Þeir fá því málskostnað sinn greitan og eiga kost á að krefjast endurupptöku. Í sjálfu sér það þurfti að ljúka þessu máli með einhverjum hætti og ástæðlust að halda upp í vörnum fyrir ríkið af því það lágu fyrir þessar niðurstöður hér og raun hef réttarúraði hérna á Íslandi fyrir þessi mál eða fyrir þess að einstakling að sækja sinn rétt fyrir endurupptöku dómi. Forsaga málsins er að árið 2021 reyndi íslenska ríkið að leita sátta í öllum 16 málunum. Tveir málsaðilar samþyktur sátt en hinir höfnuðu sáttarbúði ríkislögmanns og gaf ríkið þar á leiðandi út einhliða yfirlýsingu í þeim málum með viðurkenningu á brótum sínum. Um er að ræða nöðgunar mál, fíkneefna mál og dóm fyrir spillingu og brót í starfi. Kristín telur að þegar uppi sér staðið munu þetta hafa lítil áhrif en það séu fordæmi fyrir því að endurupptöku dómstóltæki sambæriileg mál til meðferðar. Þannig að maður kannski segja að skilinni sé ekki mjög ströng eða stíf hvað endurupptöku var það fyrir endurupptöku dómi en þá á ég náttúrulega bara við um sakamálin. Við vitum ekki alveg hvernig þetta myndi gerast eða verða með einkamáli. Hún segir það hins vegar fagnaðar efni að loks sé komið niðurstaða og býst við að landsettamálinu sé nú formlega lokið. Ég hugsa ef að það kæmi önnur mál þar sem að menn myndu kæra til mannréttinu dómstólsins að þá eru þeim bara að vísa frá. Menn neða að láta reyna á endurutöku hér á Íslandi fyrst. Um 3000 eldri borgarar á höfuborgarsvæðinu hafa fengið fjórða bóluefna skamptin gegn COVID í vikunni. Ein þeirra sem þáði sprautu í dag sagði að hún væri óþægileg en borgaði sig. En minnir faraldurinn á sig og óhætt að segja að það sé örtröð í fjórða bólaefnaskamptinn í mjóttinni. Við byggum þið svona 1-200 manns en það komið 700 alla dagana. Það er búið að vera fullt út úr dýrum alltaf alla dagana í þessari viku og vonandi verða bara í næstu viku líka. Ég er eina fáum sem er ekki búin að fá COVID. Ég er líka, ég er ekki búin að fá COVID. Þannig vil ég hafa varan á svona? Já, já. Já. En það eru ekki allir svona hefnir. Covid-sjúklingum hefur fjölgað á landsbyttalanum síðustu vikur. Þar liggja nú 32 og Covid-göngudildin hefur verið opnuð að nýju. Því hóf heilsugæsla höfuborgarsvæðisins bólusetningar átak í vikunni. Í mjótt verður opið hús eftir hátegi virka daga. Við erum að stefna á þennan hátt núna 80 ára eldri og fólk með undirlíki eftir sjúkdóma núna fram að sumafríi. En síðan líklega eftir sumafríi með haustinu að þá er minn sóttvarnalæknir ákveða hvað hann gerir við næsta hóf. Þetta er ekkert rosalega þægilegt. Nei, þetta er allt í lagi og borga sig. Og fótatökin eru mörg. Þetta er Margrét og það er fjórði skamptur. Þá er hann staðfestur. Bara ferði. Næsilegt. Þetta gat ekki verið betra. En er eðlilegt að þurfa að bólust þetta svona oft? Þú er þetta fjórða skiptið. Já, nú er þetta kannski bara veira sem við þekkjum ekki svo gjörla. Þannig að við svo sem verðum bara að taka hverju spila eins og það kemur. 
Þetta er fjórða sprautan. Haldið að tíunda sprautan verði eins? Það hún verður eins og hóndi. Og maður finnur það ekki að maður frutu? Hún er bara að segja mér það. Hún sagði mér það bara. Það er bilu svona meira á beinu hjá mér. Hann finnur ekki fyrir. Hvalvertíðin er hafin að nýju eftir fjögur ára hlé. Fyrstu langreiðinni var landað í hvalstöðinni í hvalferði í morgun. Dýrið veitist suður af landinu og var um 18 metrar að lengd. Heimildir að veiða 161 langreiði og 217 hrefnur samkvæmt ráðgjöf hafrannsóknarstofnunar. Síðustu ár hafa hins vegar engin stórkveli í verið veitt hér við land en ein hrefna var veitt í fyrra. Tvö skip á vegum hvalshafi fjöldu til hvalveiða í vikunni en ekki leikur fyrir hvort fyrirtækið hyggst nýta allan kvótan. Markmið íslenskra stjórnvalda um samdrátt í lósun gróðurhúsaláftegunda fyrir 2030 eru óljós og ófullnægjandi amati lofslagsráðs sem kallar eftir því að þau verði útfærð nánar. Umhverfis á þeirra er samanlega ráðinu um að gera þurfi betur. Í áliti lofslagsráðs segir meðal annars að framkvæmd aðgera áallunar í lofslagsmálum sé ómarkvis. Ráðast þurfist í kerfislegar breytingar svo sem með umbylding orkukerfa, samgöngukerfa, skipulags, þéttbýlis, fjármálakerfa, sem og í opinberi hagstjór. Guðlaugur Þór Þórðarsson, umhverfisráðherra, tekur undir gagrinni ráðsins sem hann lýsir sem góðri og málefnalegri. Ég tek þetta bara það úr þessu sem ég nú verið þeirra skoðunar að við þurfum að gera betur. Mikilvægt segja stjórnvöld, atvinnilíf og sveitafélög haldi áfram að vinna náið saman til að standa við markmið um 55% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolinnis hlutleysi áratug síðar. Ég er bara sammála loftlarsóði, ég er til mikilvægt að hafa loftlarsóð og við munum styrkja þá efla þannig að það geti sinnt sínu hlutverki sem er mjög mikilvægt. En stóra markefni er þetta, á næstu átt og hálfa ári þá þurfum við að, já við þurfum að virkilega að gefa í því að við þurfum að minka losunum 1,3 miljóni tonn af CO2. Síðustu tæpar 50 klukkustundinnar hefur hópur sem kallar sig reyðihjóla bændur hjólað hringin í kringum landið. Með því vilja þau vekja atekli á öryggi eða öryggisleysi hjólreiðamanna á þjóðvegum landsins. Hólfriðu Dæni Freyjónsdóttir tók á móti þeim í miðbæri Reykjavíkur. Já, og þau voru ansi vígaleg þegar þau hjóluðu lokasprettin í gegnum borgina nú um sex leitið og endiðu hér í kólaportinu og hjá okkur er formaður hópsins, Birgir, hvað er það svona í þessum öryggismálum sem ykkur finnst þurfa að bæta? Það er ímslegt en það sem er kannski helst að eftir uppfæslu nú gítlandi umfæralega fyrsta janúar 2020 að þá vantar batteríið á bakvið sem tekur við þegar eitthvað kemur upp á. Það að kæra mál sem svo eru bara felt nýði mörgum mannum setna það hjálpar afskaplega lítið. Það þarf að framfylgja lögunum betur, það skapar öryggi. Og þið fóruð fram hjá lögreglustöðinni í hverfiskuti og dingluðu bjöllanum. Er það einhvers konar mótmæli? Já, allir við erum ekki að segja það, en við erum aðlega bara að vekja aðtikla á því að við erum hérna, við erum ekki að fara neitt, hjóluðu fólki fjölgar og fyrir hvað mikið og reyðhjóli er að verða bara hverslagslegur farar mátið og samgöngulegið fyrir marga, þannig að þessir hnökra sem eru á lögki og fleiri hlutum, það þarf að laga það. Þið fóruð hringin í kringum landið, voruð að klára það. Hvað svona vegkafli finnst ykkur hættilegastur á landinu? Já, það er góð spurning sem er erfitt að svara því að þeir eru margir. En það sem ég get sagt um það er að það sem þeir eiga sameilegt, það er að yfirbúr vegarins er mjög illa farið. Það er oft brotið malbyggi, köntum, skapar hættulegar, holu, hvassa brúnir, þar safnast í afnarusl, möl og svo framvegis. Sem er skýringin á því að hjóluða fólk vilt gerðan halda sig í hægra hjólfæri því að Það eru tilgóðið við að kaflar en það er afskaplega langt á milli þeirra. Kæra það ekki fyrir þetta, Birgir, við verðum að láta þessu lokið en kveðum hér nú úr kólaportinu. Takk fyrir það, Hólfriðu Dani. Þá allir við austur. Bakkfyrðingar ætla ekki að láta kuldalega veðurspá spilla fyrir sig gleðinni og blása til hátíðar um helgina þar sem markmiðið er að markvalda íbúafjölda staðarins. Draumur heimamanna er að bakka fest verði árleg og heimilisleg út í hátíð. Undirbúningur fyrir hátíðina var í fullum gangi þegar við kiktum í heimsókn og allt að verða klárt. Þórir stýrir ekki bara fiskvinnslunni og ferðaþjónustu á staðnum á samt konu sinni. Þau eru líka potturinn og pannan í bakkafest. Þetta er hérnir að vera þessi svið. Þetta er bara að gera þetta heimlistakt og nótum hérna pallettur og efni úr byggðinni. Það verður hérna á laugatiskvöldin verður fullmönnu hljómsveit, fimmmanna hljómsveit, frommusett og allur pakkinn. Þannig að 
Við þurfum, þurfum pláss fyrir þetta saman. Sjóðkerfið það er um það bil sex sinnum stærri en í fyrra þannig að við þurfum bara nóg plássi og, og stórst við. Þessi hugmynd var til fyrir tveim árum síðan þegar við heldum hérna lítið parti á tjaldfæðinu og heldum bakka fyrst í fyrst skipti í fyrra sem að fór langt fram á væntingum og við sáum þar um 300 manns. Við vorum auðvitað til að vonast til að hafa sól og sumar í ár og, og, og sjá 5-600 manns. Veðurspáin er kuldaleg en bakkveringar sjáið því með ímsum hætti. Við ætlum að bjóða þér fara út og fara til og frá vopnum fyrir svo til að tryggja sem flestir geta komið og sem fæstir sig á bíl. Þannig að við bara við tókum stærra tjald til að, til að tryggja það sem flestir geta verið undir þurru ef, að, ef að út í það fer. Og við verðum að opið hennin í gistemil okkar fyrir ofan okkur. Þannig að fólk geti hlýja sér ef, ef að þess þarf. Þannig að það bara fullt að fara áfram. Það býr ekkert annað. Engin þarf að borga krónu fyrir að mæta á svæðið. Byggðastopnun og langanesbygð styrkja hátíðina en það eru Þórir og fjölskyldu fyrirtæki hans sem kosta framtækið að stærstum hluta. En aðalega er þetta vinir og, og ættingar sem að mæta hann að bakka fyrir marga daga fyrir hátíð og sem eru til dæmis að reisa tjald, svið og bar hérna fyrir aftan okkur og bara gott fólk. Það ætlum við að þetta hversu kuldaleg spáin er því að áframhald verður á norðan gjólunni fram yfir helgi og sem fyrr mun hún hafa í fyrir með sér rigningu á koplum norðalands en sunnan og vestalands verður öllu bjartara veður. Lofthiti mun breytast lítið, hámarks hiti um 14 stig sunnan til á landinu en hiti verður yfirleitt nokkuð undir 10 stigum um landið í norðavert. Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það er hann Einar Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Dara Björk Gunnarsdóttir færi sig frá Fraklandi til Ítalíu í sumar. Hún hefur samið við ítölsku meistarana Juventus til tvekja ára. Eftir tvekja ára dual hjá franska liðinu Lyon, þar sem hún varði tvígang Evrópumeistari. Við tökum einmitt hús á Söru Björk í þætti kvöldsins af förum á EM sem er á dagskrá rúf í kvöld. Ég er náttúrulega bara eins og krakki á engum, þú veist, ég bara við það að fara að grenni að við tappa að það, þú veist og... Og mikið atvar í lauginni á næst síðasta keppnistegi háum í sundi Jungverjalandi. Eitt heimsmett fjall og tvær sig og sælustu sundkonur samtímans bættu í velunarsafn sitt. Og áður ef við kveðjum skulum við renna yfir það sem var helst í fréttatímanum. Hæsti réttur bandaríkjana feldi í dag úr gildi rétt kvenna til þungunarófs. Í 13 ríkjum tóku samstundi skildi lög sem banna þungunaróf. Joe Biden bandaríkjaforsetti segir að hæsti réttur hafi gert stórkostleg mistök. Innviða ráðunetið krefst þess að Reykjavíkur og Borg fresti fyrir hugaðri íbúða uppbyggingu í Skerjafyrði. Ráðunetið telur að rekstrar öryggi Reykjavíkur flugallar sé ógnað. Íslenska ríkið viðurkendi fyrir mannréttindadómstóli Evrópu að hafa brotið gegn fólki í 14 málum sem voru þar til meðferðar. Dósendi réttarfæri segir að með þessu sé lands réttarmálinu formlega lokið. Bólusetningar átak hilsugæslunar gengur betur en reikna var með og streyma nú um 700 eldri borgarar á dag í fjórða bólefnaskamptin. Þau sem fréttastofa rætti við sögðu það borga sig að þykja skamptin. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpiklukum tíu í kvöld og vefurinn Rúbótris hann er...